Merhaba, ben Eda Bozkör'üm. Öğrenmede Uhu ve Öğrenmede Altın Oran workshoplarını tasarlıyorum ve burada eğitmenlerle, danışmanlarla, öğretmenlerle ve koçlarla e, atölye çalışmaları düzenliyorum. E, bu workshopı tasarlamaktaki amacım e, eğitmenlerin katılımcı sayısından ve mekandan bağımsız olarak interaktif bir öğrenme ortamı yaratabilmelerine destek vermekti. Farklı aktivitelerle, uygulamalarla, özel kurgularla beynin farklı bölümlerini nasıl harekete geçirebileceğimizi ve gerçek bir öğrenmeyi sağlayabileceğimizi araştırıyoruz. Peki öğrenmede uhu nedir ve ne işe yarar? Öğrenme konusuyla katılımcıyı birbirine bağlayacak, sıkıca yapıştıracak Aracı aktiviteleri öğrenmek, uhu niteliği, uhu görevi gören aktiviteleri ve kurguları öğrenmek. Merhaba, ben Şu anda öğrenmede uhu workshop'undayız ve arkadaşlar post uygulamasını yapıyorlar. Ve post beynini özellikle neokorteks bölümünü çalıştıran harika bir aktivite. Çünkü hem farklı açıdan bakmalarını sağlıyor hem de birlikte iletişim içinde çalışmalarını sağlıyor. Dolayısıyla neokorteks aktif olurken aynı zamanda limbik sistemi de kullanmış oluyor. Öğrenmede uhu tamamen Öğrenme önce, ya eğitim öncesi tasarıma odaklanırken öğrenmede altın oran eğitim sırasında bir alan hakimiyeti, öğrenme e, alanı tutmakla ilgili bir çalışma. Öğrenme sırasında katılımcı nerelere savrulabilir? Kendini nasıl hissedebilir? Öğrenme sırasında öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayan unsurlar neler olabilir? Biz rehberler olarak, öğrenme rehberleri olarak bunları nasıl kontrol edebiliriz? Burada nörobilim adamı William Greenough ve psikolog Mihal Csikszent Mihalyi'nin modellerinin bir araya getirildiği özel bir alan tutma modeliyle çalışıyoruz. Ve siz burada hem bunu deneyimliyorsunuz, ve hem de birer uygulayıcı olarak ertesi gün işinize döndüğünüzde neyi nasıl, hangi bölüme adapte edebileceğinizle ilgili fikir alışverişinde bulunuyorsunuz. Onların fikirlerine de açık olmak, olayın içine dahil etmek bugün ne kazandırdı? Bize hep beraber görüyoruz bir sürü çıktığıyla birlikte. O yüzden benim bugün buradan aldığım farklı uygulamaları uyarlayıp onların fikirlerine de açık olup evet, ilave olarak da bilginin o sumutlaştırılması, dokunulabilir olması ve uzun süreli hafıza yazılması davranışa dönmesi açısından çok önemli. Ee, bir de eğitim tasarlama aşamaları bence çok kıymetliydi. Ee, buna ben de çok dikkat ediyorum ama neden bunun önemli olduğunu daha iyi kavramamı sağladı. Ee, üç buçuk saat oldu. Başlayalım. 15 dakika bir ara vermek sadece. Bunu yapabilmek çok zor bir şey. Ee, ve şu an bitti yani. Nasıl geçtiğini anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> çok ilham vericiydi. Evet. <gülüyor>